E vamos ver então como está o movimento agora. Basílio Magno está ao vivo em São Roque e traz as informações para a gente. Basílio, como está aí os caminhoneiros? Estão por aí? Eu estou vendo atrás de você aí. Tem bastante caminhão, hein? Eles estão recebendo kit, estão se alimentando, fazendo a higienização. Conta para a gente tudo, Basílio. Boa tarde para você. Oi, Nolan, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tudo isso está acontecendo aqui sim, Nolan. Só para lembrar aí, para quem está em casa, o caminhoneiro que está nesse momento acompanhando o Manchete de Cidade, essa ação acontece no quilômetro 57 da rodovia Castelo Branco. Estou aqui com o Victor, ele é da Bahia, é um caminhoneiro já com cinco anos de estrada. Ô Victor, o que é que você ganhou aí? Eu ganho um, né, um kit, né, contém suco, alimentação, né, questão de higiene também. É bem interessante aqui esse kit para nós nesse momento aí dessa, dessa pandemia, dessa dificuldade que a gente está tendo. Quais as principais dificuldades no trecho que você tem enfrentado e outros colegas, Victor? Então, alimentação, primeiramente muitos restaurantes né, fechados. E essa é a maior dificuldade que a gente tem. E a questão de uma ação preventiva, né, de posto de gasolina. E é isso que a gente hoje está né, tá acontecendo aqui, que essa, essa concessionária está realizando para nós. Quer dizer, isso amenizou a situação, não é? Exatamente, ajuda muito que tá no, é, a gente que está na estrada, ajuda bastante. Tá bom, Victor, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho. O Victor, que é um dos caminhoneiros que ajudam aí a manter essa nossa economia, Nola. E o Brasil não para por causa deles. Vou conversar com o Juliano. O Juliano, que é o coordenador aqui de, dessa ação, ele é coordenador de atendimento pré-hospitalar. Juliano, é, vocês estão distribuindo muitos kits, mais de mil kits já foram distribuídos. Mas não é apenas a distribuição é, dos kits, como a gente viu na matéria do amigo Yuri. Isso, nós temos vários pontos de distribuição de kits na rodovia. São kits de alimento e higiene e no horário do almoço uma refeição. Então todos os caminhoneiros recebem isso, que passam pelos postos de serviço para ter essa assistência. E nesse ponto específico nós temos o atendimento dos caminhoneiros. Avaliação, explicações sobre o uso consciente de materiais, exemplo... O uso de álcool gel. Nós temos trabalhado muito a conscientização que quando eu lavo a mão, faço a lavagem correta das mãos, não é necessário a utilização do álcool gel. De deixar o álcool gel para situações mais específicas, quando não haja possibilidade de lavar as mãos. Também apoio ao usuário com questão de atendimento médico, né, realizando a ferição de sinais. Todo o apoio ao caminhoneiro está sendo dado nesse momento. Inclusive para aqueles caminhoneiros que apresentam sinais e sintomas ou casos já confirmados do Covid para que a gente possa dar uma assistência adequada e o um encaminhamento de acordo com orientações médicas para esse profissional. Em caso de um caminhoneiro com sintomas, qual, qual o procedimento? Hoje o caminhoneiro, é, após ele informar que apresenta sintomas, é acionada uma equipe de atendimento pré-hospitalar que faz uma avaliação com todos os equipamentos de proteção individual para garantir a segurança do colaborador e também a segurança do caminhoneiro. Ele é levado para uma sala restrita, passa por uma avaliação, passa por uma regulação médica e é encaminhado para o hospital conforme essa regulação médica. Eu vi que tem um pessoal de prontidão ali já, né, para dar assistência de saúde aos caminhoneiros. Isso. Essas equipes, elas estão dispostas ao longo da rodovia para apoio não somente nesse posto, mas para dar apoio a todos os nossos usuários, né? tanto em postos de pesagem como nos pontos também de apoio ao usuário que nós temos na rodovia. Ok, Juliano, muito obrigado pela atenção. Olha, lembrando aos caminhoneiros que... A entrega de kits de alimentação e higiene está acontecendo diariamente nos seguintes locais. Quilômetro 73 da rodovia Raposo Tavares, em alumínio, sempre das 7 e meia da manhã às 9 e meia. Quilômetro 41 da rodovia Castelo Branco, em Santana de Parnaíba, das 7 e meia da manhã até às 9 e meia. Quilômetro 57 da Castelo Branco, aqui em São Roque, onde estamos, Nolan, das 5 e meia da tarde até às 7 da noite. Quilômetro 16 do trecho oeste do Rodoanel, Osasco, das 7 e meia até as 9 e meia. A ação continua aqui durante toda essa quarentena, esse período em que estamos é, vivendo de uma pandemia aí do coronavírus. E pelo menos essa ação, Nolan, ameniza a situação do caminhoneiro, para que ele consiga chegar até o fim da viagem e descarregar e voltar para continuar trabalhando. Nolan? Maravilha, Basílio. Que bom, né? Que bom dessa ação. Ela é realmente necessária. Mande um abraço aí aos nossos amigos caminhoneiros, Basílio Magno. 
Obrigado, bom trabalho para você por aí.